Halo Pet Lover, baik lagi bersama Reni di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Nah kalau dari logo ini, berarti kita ada di showroom barunya 88 Red Gallery. Hari ini gue update progres yang ada sekitar 90% jadi sudah banyak perubahan dari video sebelumnya nanti akan gue liatin, kasih lihat beberapa item yang sudah terpasang ataupun yang sudah running sambil menunggu sisanya 10% finishing yang masih dalam proses pengerjaan nah rencananya memang di akhir bulan ini ataupun di awal bulan Agustus kayaknya sih on time kayaknya nggak meleset, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tentunya ceria dan bahagia Hari ini gue akan lihat juga beberapa temen yang lagi pasang proses pasang lampu untuk lampu view di showroomnya 88 Red Gary. Dan juga ada beberapa kru yang sedang melakukan testing pengisian air baku hasil filtrasi, hasil RO yang akan dimasukkan ke dalam bak penampungan kita yang besarnya mencapai 15 ton. Jadi cukup besar penampungannya, jadi kita siapkan tentunya selain showroom yang bagus, juga air yang bagus untuk perawatan ikan-ikan ikan -ikan kita di showroomnya 88 Red Gallery. Yuk kita lihat teman-teman yang sedang proses pengerjaan di showroom 88 Red Gallery. Check it out. Oke, okay, di sisi sana ada Mas Ajis. Mas Ajis yang lagi setting lampu-lampu untuk view di akuariumnya 88 Tegri lampu yang sebenarnya sudah sering kita post sering kita uh, review yaitu Neo Helios Solar Color Booster Color Booster yang memang kita pakai di showroomnya 88 Tegri jadi di tempat sebelumnya juga di tempat grooming kita lampu ini selain untuk lampu view juga bisa kita gunakan untuk sebagai lampu tanning teman-teman banyak -teman nanya ini termasuk soft medium atau hard aku pun tak bisa jawab masuknya kemana sebenarnya jadi kalau teman-teman bisa lihat kalau memang lampu view biasanya itu soft tanning tapi lampu ini sudah pernah gue gunakan dari bahan sampai dia merah full block jadi kalau dikatakan dia soft tanning memang bisa bikin full block tapi durasinya sangat cepat Dibilang hard tanning, lampu ini nggak bikin ikan gosong asal treatment airnya pas. Jadi lampu ini uh, gue kategorikan sebagai lampu view dan lampu tanning saja tanpa embel-embel soft, medium, atau hard. Jadi lampu ini sangat berguna. Dan satu lagi, jadi lampu ini bukan 88 Red Gallery di endorse oleh lampu ini. Justru lampu ini kita develop, kita bikin dengan uh, dari nol. Bukan mencontek, bukan mengambil e, portofolio orang lain. Jadi lampu ini dari nol, kita susun, kita bikin bersama dari teman-teman dari PT Platinum. Kita kerjasama bareng, mendevelop sebuah lampu yang bisa e, membuat selain ikan terlihat lebih cantik di akuarium juga untuk tanning. Jadi lampu ini kita develop bareng, kita bikin bareng di China, dan setelah jadi, gua tes yang pasti. Jadi lampu ini nggak sembarangan, sebelum muncul di pasaran, lampu ini sudah gue tes. Jadi gue memposisikan diri gue sebagai penghobis dahulu. Ikan-ikan gue bisa nggak gue progres dengan lampu ini? Apa sih kurangnya? Jadi cuma cuman plusnya saja. Jadi ada minusnya apa, kita perbaiki, kita sempurnakan sampai akhirnya. Keluarlah lampu ini dengan Neo Helios Real Color Booster. Jadi lampu ini bukan mengendorse 88 jadi teman-teman jangan terbalik jadi justru lampu ini adalah produk kita produk yang kita develop secara diam-diam jadi tiba-tiba lampu ini muncul dan sekarang lampu ini cukup uh, minat di pasar cukup banyak dan terbukti stok kita hanya tinggal kurang lebih satu dus atau dua dus dari satu kontainer kemarin yang sudah dikirim dan sekarang sudah merapat satu kontainer lampu Helios yang akan kita segera pasarkan mungkin minggu ini akan kita bisa rilis lampu kita lampu Neo Helios bersama teman-teman dari PT Platinum oke, teman-teman bisa lihat hasil pencahayaan, hasil lampu 
dari Neo Helios ini. Jadi warnanya, sternya putih karena dia 6700 Kelvin. Seperti namanya yaitu solar. Solar itu kan matahari. Jadi lampu ini cahayanya menyerupai lampu matahari di jam 10 pagi. Jadi lampu ini sangat efektif untuk tanning juga. Jadi ikan-ikan itu memang membutuhkan sinar. Sinar yang ada di alam yaitu matahari. Jadi kita mendevelop agar lampu ini benar-benar menyerupai. Kita tidak bisa bilang sama. Jadi hanya menyerupai lampu ini menyerupai sinar matahari di jam 10 pagi. Dan lampu ini bisa tanning satu lagi. Jadi mitos ataupun ilmu pengetahuan tentang tanning arwana selama ini yang gue dapatkan bahwa lampu-lampu itu membutuhkan kandungan UVA dan UVB. Tapi kalau teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa tes lampu ini, lampu ini tidak memiliki kandungan UVA dan UVB. Tapi realnya, fact-nya, faktanya, lampu ini berhasil kita gunakan pada saat riset untuk proses tanning dan sudah ada hasilnya yaitu Wagyu Sang Grand Champion Pontianak itu kita pertebal warnanya kita develop warnanya menggunakan lampu ini dan satu lagi Titan Grand Champion Aci itu dari bahan sampai dia merah full block juga menggunakan lampu ini jadi gua tidak merekomendasikan gua tidak akan menjual barang yang belum pernah gua tes atau barang yang sudah gua tes tapi ternyata tidak bagus jadi gua itu paling tidak mau di endorse oleh produk tidak mau terikat oleh produk bukan berarti produk lain tidak bagus produk lain ada yang bagus tapi kebetulan 88 Red Glory membuat suatu produk yang sudah melalui proses uh, riset proses pengetesan dan tentunya gua sudah coba oke okay. di lampu-lampu ini Solar Color Buster ini akan kita gunakan full satu showroom yang jumlah akuarium ada sekitar 56 akuarium baik akuarium 1,20 meter, 1 meter 50 maupun yang 3 meter dan tentunya nanti untuk beberapa ikan yang di progress training juga akan menggunakan lampu Neo Helios Solar Color Booster oke okay? yuk kita keliling lagi oke okay. di depan gua sebagai teman-teman ketahui ini ada akuarium yang besar yaitu berukuran 3 meter kali 1 meter kali 1 meter. Jadi akuarium ini akan gue isi dengan apa? Kalau saya ingat hardscape dan komteng arwana dan beberapa mungkin ikan predator lainnya. Jadi ini udah proses naik. Di bawahnya juga ada sound filter. Sound filter sudah naik. Tinggal kita menunggu Koko Anthony Jamvlog melakukan piping. Nah ini juga udah dibolong-bolong ini di pabrik kacanya sesuai dengan desain gambar yang Anthony kasih ke gua. Jadi udah dibolongin, ini Antoni udah gampang, tinggal piping dan proses pengetesan e, distribusi airnya, air masuk, air keluar maupun sirkulasi. Dan ini juga ada tambahan dua akuarium yang kemarin tadinya ini ada rak-rak dan pintu yang besar. Pintunya gue perkecil, tidak sampai besar. Kumat gak ya? Aduh, pas-pasan guys. <laughs> Jadi pintu ini sih sebenarnya nggak terlalu kita concern karena ruang servis bisa masuk dari belakang nanti gue kasih lihat nah, ini ada penambahan dua akuarium nah, ininya udah jadi semuanya tinggal akuarium nanti kita naikin yuk kita ke belakang surganya buat dunia ikan yaitu air yuk akan gue sedikit kasih spill filter air yang ada di showroom barunya 88 red gallery deng 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 yuk kita ke sini yuk Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi air baku yang kita gunakan untuk 88 Red Gary Showroom ini yang baru ini yaitu air tanah. Jadi air tanah yang kita ambil, kita sedot, tidak serta-merta kita langsung pakai. Jadi air tanah yang kita pakai, ya tentunya kita melalui proses filtrasi tiga tabung di sini ada mangan, ada karbon, ada zeolit, terus ada resin, softener dan sebagainya. Ada beberapa lainnya. Kemudian dari sini air itu ditampung di toren belakang sana. Jadi ada toren dua untuk menampung hasil sedotan air tanah yang sudah difiltrasi. Kemudian dari toren masuk ke dalam filter UF. Filter UF yang sebelah sini teman-teman bisa lihat. Ada filter UF. Jadi setelah disaring 
masuk lagi ke filter UF filter UF itu mikronnya 0,001 mikron jadi tipis banget jadi partikel-partikel berat partikel-partikel kasar dan halus itu akan tersaring bersih total kemudian masuk ke UV ini adalah tabung UV dia ada dua UV total yaitu 24 GPM UV kita cukup besar sebelum itu baru kita masuk ke mesin RO yang cukup besar ini jadi mesin ini kapasitasnya 6000 gallon per day 6000 GPD nah dari sini baru masuk ke tabung eh tabung masuk ke bak penampungan air kita nih yang di sini di ground tank ini ada dua ground tank yang lagi kita PK jadi kita sterilin kita netralin dulu biar bakteri kuman semuanya mati jadi ada dua ground tank total 15 ton yang ini lampu eh lampu UV lagi yang ini RRO full yang ini non RO gunanya apa sesuai kebutuhan jadi kita akan setting TDS air di tiap akuarium sesuai kebutuhan ada yang perlu full RO ada yang perlu TDS lebih tinggi nanti akan kita setting melalui gate ini jadi ini adalah kita gunakan untuk mengatur TDS air yang keluar nanti dari bak sebelum masuk ke akuarium akan kita setting dulu TDS-nya di sini. Jadi komposisi ini untuk mengatur TDS, angka berapa yang diperlukan di masing-masing akuarium. Jadi itu anakan, ikan yang untuk uh, stabil, ikan yang mau progress tanning. Jadi semua settingannya ada di sini. Jadi akan berbeda-beda. Dan ini adalah pipa-pipa air masuk ke dalam akuarium-akuarium yang tadi ada di depan yang lagi dipasangin lampunya. Nah ini adalah area servis. Maka tadi gue bilang pintunya ada gue kecilin, jadi nggak perlu terlalu besar karena area servis bisa masuk dari sini. Ini awal dingin AC dari luar ke dalam karena pintu-pintu masih dibuka. Oke, okay? yuk kita naik ke lantai 2. Oke, okay, kita sampai ke lantai 2. Nah ini teman-teman bisa lihat banyak kardus karena memang sudah kita tempelin dengan vinyl, vinyl PVC. Jadi untuk lebih memperindah dan mempercantik ruangan kita, jadi terlihat lebih mewah. Ya kalau kemarin kan keramik tuh, belum dipasangin. Nah hari ini udah dipasangin nih, vinyl-vinylnya. Masuk aja, nggak apa-apa, lewat aja. Ya, ada perubahan di lantai 2, yang pasti tank udah kayak kemarin. Nah ini masih yang ada di rendem-rendemin RPK, nanti akan dikuras bersih dan diganti sama air bersih. Ini mini barnya juga udah jadi, kalau kemarin kan masih berantakan nih. Ini mini barnya udah jadi, nah ini juga kitchen set tambahannya udah jadi. Tinggal proses penempelan sih sedikit lagi. Nah, gue bilang ini 90% sih sebenarnya udah jadi sih. Nah, ini beberapa barang juga kayaknya udah di workshop, tinggal di bawah dan di setting di sini. Nah, gue cukup puas progresnya, walaupun agak molor sebenarnya dari target kita sebenarnya sebelum, eh di semester awal 2024. Tapi, demi hasil yang lebih baik, kita adakan perubahan, revisi. Makanya ada eh, sedikit molor dari waktu target yang gue udah tentuin di awal. Oke, jadi teman-teman bisa lihat, Nah, kalau tadi kan di bawah lampu belum ada air, nah ini udah ada airnya dengan kondisi lampu yang tidak kita rendam ke dalam air, jadi lampunya kita gantung di atas. Nah, yang bisa lihat. Jadi walaupun kita gantung di atas nggak direndam, lampu ini sangat terang, cukup banget buat akuarium semeter 20 dengan panjang lampu 112 cm, 112 cm. Dan harganya lampu ini kita bandrol 112 cm di 750.000. Itu suatu angka yang cukup uh, oke, okay. angka yang worth it banget kita dapetin lampu sekelas Neo Helios ini. Jadi 88 sekali lagi sudah riset, sudah tes baru kita lempar ke pasaran. Dan kita tidak mengambil portofolio orang, kita mulai dari nol dengan uh, lampu ini. Mata LED-nya dengan balasnya. Jadi semuanya jadi kita coba riset dan hasilnya adalah lahirlah Neo Helios Solar Color Booster. Jadi lampu ini sangat oke. Okay. Jadi teman-teman yang mau cobain penasaran bisa kepoin Instagram kita di at 88 maupun toko-toko online yang ada di uh, marketplace. Jadi lampu ini sangat mudah didapetin. Lampu ini sangat worth it dengan harga yang sangat-sangat nyaman memang terlihat dan terdengar mahal tapi efeknya kegunaannya fungsinya cukup banyak jadi teman-teman cukup punya satu lampu yang bisa digunakan sebagai view dan tanning dan tentunya kalau untuk progres pasti harus nambah lampu di depan 
dan di belakang. Tapi untuk seperti ini, ikan pun terjaga. Jadi secara VOK, okay, dia produksi lemendirnya juga oke. Okay, karena dia ingat apa? Dia menyerupai sinar matahari di pagi hari. Oke okay, teman-teman, jangan lupa untuk di selalu di like, comment, share, and subscribe channel kita di 88 Pet Gallery. Dan follow Instagram kita di at 88 Red Gallery. Gue Randy Swandi, pamit endur. Bye-bye.